estimat senyor arquebisbe, estimats germans i germanes, les lectures de la litúrgia d'avui a les portes de la Setmana Santa ens ajuden a comprendre el sentit profund de la mort de Jesús. Més enllà de les circumstàncies històriques, polítiques i religioses, hi ha un misteri d'amor. Hi ha un lliurament de Déu a la humanitat. Hi ha un lliurament per amor de part de Jesús. Per això les lectures d'avui ens ajuden a viure des d'aquesta perspectiva tots els episodis de la passió i mort de Jesús que commemorarem aquests dies sants. El nucli del missatge és la frase del gran sacerdot quan diu «Val més que mori un sol home per tots». Ell ho deia mogut per la seva concepció religiosa que veia en Jesús una amenaça per la fe d'Israel i també mogut per una visió política. Temia que a causa de les paraules i les accions de Jesús el poder romà amb les seves forces d'ocupació prengués represàlies contra el temple i els seus dirigents. Caifàs volia assegurar la tranquil·litat i l'ordre. Però l'evangelista, que reflexiona sobre aquesta frase a la llum de la Pasqua, hi veu un abast molt més gran, molt més profund. Hi veu una afirmació teològica. La mort de Jesús no és un accident en el seu camí ni en el pla de Déu. No és només una condemna injusta d'un home just. El gran sacerdot, que era la màxima autoritat religiosa i el màxim representant del poble d'Israel, tenia una autoritat que venia de Déu. Per això, en aquell moment, davant el Sanedrí, parlava profèticament sobre el sentit de la mort de Jesús. Profetitzava que Jesús havia de morir pel poble. I aquesta afirmació, en l'explicació que en dona l'evangelista, té un doble significat. D'una banda expressa que Jesús, per mitjà de la seva mort, assegurarà la salvació del seu poble, és a dir, el poble jueu. I d'altra banda, expressa que plegarà tots aquells que, escampats arreu del món, són atrets per l'amor del Pare del Cel. La salvació, doncs, que ve de la mort de Jesucrist és per a tota la humanitat. Jesús donarà la vida per servir per amor la humanitat, alliberant-la i obrint-li l'accés filial a Déu. Aquests dies sants ho viurem amb l'agraïment de saber que aquest amor fins a l'extrem de Jesucrist és per nosaltres i per la nostra salvació. Avui commemorem, com deia al començament d'aquesta celebració, el centenari del naixement del pare Abad Gabriel, Brasó i Tulla. Va ser un home que es va voler prendre seriosament Jesucrist i el seu Evangeli. I per això es va prendre seriosament la vida de monjo i la seva condició de fill de l'Església. Nascut a Sarrià el 29 de març del 1912, va cursar brillantment la carrera eclesiàstica al Seminari de Barcelona. Rebé l'ordenació presbiteral el 1935. El 1941 va entrar al nostre monestir i va professar-hi el 1942. Acabat anar a Roma, on obtingué les llicències en teologia i en arqueologia cristiana. Tornat a Montserrat, 
el pare Abat Aureli el va anomenar Prió i el 1961 va ser elegit Abat Coadjutor del nostre monestir. Mogut precisament per l'exemple de Jesucrist, que ha de ser la norma de tot Abat, va escollir com a lema la frase «Servir en l'amor». Era el pare Abat Gabriel d'una fidelitat insubornable als seus ideals. En el seu servei abacial va afavorir la renovació de la vida monàstica de la comunitat segons les directrius del Concili Vaticà II que s'acabava de celebrar. Promogué el 1965 la celebració del Congrés Litúrgic de Montserrat. Eren uns temps difícils de crisi en l'Església i a l'interior de la comunitat. Entre les idees que sorgien, sovint era difícil de veure-hi clar. Amb les seves qualitats i amb els seus límits, amb el seu temperament directe, va mirar d'actuar de la millor manera possible en bé de la comunitat i de l'Església, sense que ni a ell ni a molts els fos estalviat el sofriment. En l'àmbit social va ser un defensor dels drets humans i de la llibertat d'expressió, i per això no dubtar d'enfrontar-se amb algun membre significatiu del govern d'aleshores. Així va evitar, entre altres coses, el tancament de la revista Serra d'Or. L'any 1966 va ser elegit abat president de la congregació benedictina de Subiaco. Això li suposà deixar Montserrat i passar a residir a Roma. Allà, el seu desig de servir l'Església s'obri a un abast mundial, a través, sobretot, del servei als monestirs que tenia encomanats. La seva teologia i la seva espiritualitat litúrgica, així com la seva doctrina monàstica, van enriquir els monestirs d'arreu. A més, la seva posterior designació com a vicari de l'abat primat de la Confederació Benedictina va ampliar la seva irradiació monàstica. Les comunitats que va servir en guarden un gran record pel seu testimoniatge de fe profunda i pel seu mestratge de vida monàstica. Donada la seva relació amb el Papa Pau VI, des dels temps que Montini era arquebisbe de Milà, li foren confiades algunes missions de confiança per part de la Santa Seu. Això li permeté, entre altres coses, de poder treballar perquè els bisbes de les diòcesis catalanes fossin de la terra o en coneguessin la llengua i la manera de ser. La seva bona salut, que li havia permès de voltar repetidament pel món visitant els monestirs, va sofrir de cop una interrupció brusca el maig del 1977. Li descobriren un tumor maligne que en pocs mesos el va anar minant. Va voler, però, que la seva malaltia darrere fos un últim servei en l'amor, als monestirs i a l'Església, malgrat la feblesa creixent, malgrat els moments de foscor. Morí per cap d'any del 1978 aquí a Montserrat i va ser sepultat a la cripta d'aquesta basílica. El dia abans del seu traspàs, volgué acomiadar-se de la comunitat aplegada entorn d'ell, expressar la seva confiança en el Senyor, agrair tot el que havia rebut de Montserrat, que havia ocupat un lloc central en la seva vida, deia, i agrair també totes les atencions que havien tingut amb ell durant la malaltia, així com la nostra pregària, la de la comunitat, per ell. 
Humilment va demanar perdó pel que no hagués fet prou bé en la seva missió pastoral i insistia a dir que fossin fidels a Jesucrist com a monjos i acabà expressant el seu desig d'anar cap al pare. La mateixa vigília de la mort havia escrit una carta de comiat als monestirs de la congregació de Subiaco que ell presidia i agraïa que el Senyor l'hagués estimat i hagués volgut que ell el conegués i l'estimés. Agraïa que, a pesar dels seus pecats i de les seves infidelitats a l'amor, el Senyor s'hagués fet el seu perdó i la seva esperança. El Senyor, que en aquells moments li estava donant els retocs necessaris, deia, per a preparar-lo per l'encontre amb ell quan pels mèrits de Jesucrist pogués passar d'aquest món al Pare. I acabava deixant com a testament espiritual a les comunitats una convicció molt profunda. El monjo ha de ser un enamorat del Crist. Avui donem gràcies a Déu per aquest germà nostre que va servir a Montserrat, els monestirs de la congregació de Subiaco, la confederació benedictina i l'església. Per aquest germà que per fidelitat a l'Evangeli va servir també Catalunya. I mentre expressem el desig que Déu li hagi concedit de participar en el goig de la casa del pare, ens sentim encoratjats pel seu exemple de posar Jesucrist al centre de la vida, per correspondre a l'amor del Senyor, que, tal com afirma l'Evangeli d'avui, no dubtà de donar la vida per nosaltres, per tota la humanitat.